வணக்கம் டீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து முதல் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு முழுக்க நீங்க நல்ல பிரிப்பேர் பண்ணிக்காங்க நாளைக்கு ஒன்னாம் தேதி உங்களுக்கான கொஸ்டினை வந்து ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி காலையில் அந்த கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குண்டான ஆன்சர் கீயை வந்து பிறகு நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வச்சிடுறேன் ஸோ டெஸ்டை பொறுத்த வரல முழுக்க முழுக்க பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் த்ரூ டெய்லியும் சென்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு டு ஒன்பது மணிக்குள்ளே நம்ம அந்த கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான ஆன்சரை நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண டைம் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் கீ குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மதியமாக அதுக்குண்டான ஆன்சரை நான் உங்களுக்கு உடனே கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு எட்டு மணி வாக்கில் இன்னொரு கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவரோ டூ ஹவரோ கேப் விட்டு அன்னைக்கு நைட்டே கூட அதுக்கான கீ கொடுக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு இன்னும் டைம் தேவைப்படும் எழுத அப்படின்னா அன்று காலையில் மார்னிங் கூட அந்த கொஸ்டினை வந்து போஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு தேர்வு நாம் எழுதுவதற்கு முந்தைய நாளை பொறுத்த வரையில் ஏன்னா இது ஒரு கடினமான வேலையை நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஒன்றாம் தேதி டெஸ்ட் அப்படின்னா முப்பதாம் தேதியே உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியே அதற்கு தேவையான மெட்டீரியல் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அதே நேரத்தில் கட்டக விளக்க காணொலிகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உங்களுக்கு சில வீடியோ ஸ்கிரைபும் அது சம்மந்தப்பட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக அதை குயிக் ரிவிஷன் எடுத்துட்டு அந்த தலைப்பின் கீழே குறை குறி அந்த தலைப்பின் கீழே குறைஞ்சபட்சம் நம்ம என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிவியூ உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் சில வீடியோஸையும் உங்களுக்கு அதில் நான் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் தொடர்ந்து ஏன்னா கண்டினியூவாக டெஸ்ட்டு இந்த கிளாஸு அப்புறம் ரிவிஷன் அதுக்கான கீ இப்படி தொடர்ந்து ஒரு முப்பது நாள் நீங்கள் தொடர் பயிற்சி தான் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் யூனிட்டு திட்டமிட்டபடி அல்ஜிப்ராவில் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இன்றைக்கும் ஒன்றாம் தேதி காலையில் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பார்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ர் ஆக போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டும் உங்களுக்கு நான் கிளியராக ஒரு பிஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விளக்கங்கள் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அல்ஜிப்ரா தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டென்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்பர் ஒன் பாருங்கள் ரிமைண்டர் தியரம் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் தெரிஞ்சிட்டு போயிடுங்க ரிமைண்டர் தியரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ரிமைண்டர் தியரம் அப்படிங்கிறது அதனால் கிடையாது முதல்ல ஒரு பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற பாலினாமியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரிமைண்டர் ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கேருந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏன்னு வந்துடும் ஒருவேளை இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிவன் பாலினாமியில் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சராக வருதோ அதுதான் ஆர் தட் இஸ் ரிமைண்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஃபேக்டார் தீரம் ஃபேக்டார் தீரம்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதே மேலத்தோட சேம் கான்செப்ட் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் அந்த பாலினாமியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஏவால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருந்தால் மைனஸ் ஏ அந்த ஏவை நீங்கள் கிவன் பாலினாமியில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ அப்படின்னு வந்ததுன்னா கட்டாயமாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே கொடுத்து என்ன வேல்யூ வருதோ அது ரிமைண்டர் இங்கே இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஆன்சர் ஜீரோ அப்படின்னு காட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா இது ஒரு கான்செப்டு இதையும் தெரிஞ்சுட்டு போயிடுங்க எவ்ரி பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி இஸ் கிரெடினார் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஆஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட் ஸோ பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதெல்லாம் பாலினாமியல் அதில் அட்லீஸ்ட்டு என் டிகிரி வந்து ஒன்றோ ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ரூட்டாவது இருக்கும் அப்போ டிகிரி டூவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரூட் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து இது என்ன செய்யப்போம் அந்த அந்த டூ ரூட்ஸ் சப்போஸ் டிகிரி டூவாக இருந்து இதுக்கு டூ ரூட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரூட் ரியலாக இருக்குமா இமேஜினரியாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா பாசிட்டிவாக
ஸோ டிஆர்பி போர்டு கொஸ்டினும் மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்ச வகையில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சேம் கொஸ்டின் வராது சேம் மாடல் ஒன் ஆர் டூ ரிப்பீட் ஆகிருக்கலாம் நீங்கள் நாளைக்கு எழுதக்கூடிய டெஸ்ட்டில் ஸோ ஆசிரியர் தேர்வாரியும் எப்படி அவங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம இப்போ இதுக்காக வேண்டி தனியாக ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிட்டு ஏற்கனவே நடந்த அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா அதுக்கு தனியாக தேவைப்படாது நினைக்கிறேன் நான் கொடுக்குற டெஸ்ட்லேயே ப்ரீவியஸ் ஆர் டிஆர்பி கொஸ்டின் கலந்து கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் அது லாஸ்ட்டாக அனுப்பி வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இர்ரேஷ்னல் ரூட் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் ரூட் பி ஒரு ரூட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு ரூட் இந்த ப்ளஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ ரூட்டுக்கு முன்னாடி மட்டும் ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இந்த இடத்துக்கு பண்ண தேவையில்லை கேட்டுங்களா இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ தான் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஏ தான் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ரூட் பின்னு இருக்குது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரூட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ரூட் ஏ ரூட் பின்னு தான் ரேஷ்னல் ஸோ தட் அப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸை மட்டும் அங்கே மைனஸ் ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த காம்பினேஷனை பாருங்களேன் ரூட் ஏ ப்ளஸ் ரூட் பின்னு இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு நாலு ரூட்டு கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த ரூட் ஏ ப்ளஸ் ரூட் பி இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டேன் எனக்கு இந்த ரூட் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஏவுக்கு மைனஸ் போட்டதுனால மைனஸ் ஏ ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் ரூட் போட்டிருந்தா நாலு காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு அனதர் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது நமக்கெல்லாம் நேரடியாக டிஆர்பியில் சம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு டிஆர்பியில் ஆரம்பித்து கடைசியாக முடித்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து டிஆர்பி வரை கேட்ட முக்கியமான விஷயங்களை உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீவியூவாக கொடுத்துட்றேன் மெட்டீரியலும் இருக்குது நீங்கள் கோத்ரோ பண்ணிக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்பான் பாருங்கள் காம்ப்ளக்ஸ் ரூட் இது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு விஷயந்தான் ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னா அங்கே ஏ மைனஸ் ஐபி அப்படின்னு வந்துடணும் ஸோ உங்களுக்கு காஞ்சிகேட் எடுத்திங்கன்னா அந்த ரூட் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இதுவும் பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது நம்ம பத்தாம் வகுப்பில் ஆரம்பித்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அந்த கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒரு கோடாடிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ நம்ம ஃபார்முலா அப்படி கூட சொல்லியிருப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஃபார்முலா சம் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு வரும்போது பாருங்கள் ஆர்டரை நீங்கள் ஸ்கொயரு இந்த டிகிரிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இது ப்ளஸ் டோம் நெக்ஸ்ட் வர்றது மைனஸ் டோம் அடுத்து வர்றது ப்ளஸ் டோம் அப்போ மைனஸ் பி பை ஏ சம் ஆஃப் த ரூட் அப்படிங்கிறது மைனஸ் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அகெயின் ப்ளஸ் அப்போ சி பை ஏங்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் குறைந்தபட்சம் ஒரு கோடாடிக் ஈக்குவேஷனுக்கு போட்டிருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட் அப்படிங்கிறது தான் மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் அப்படிங்கிறது தான் சி பை ஏ அப்படிங்கிறது ஸோ இது கோடாடிக் ஈக்குவேஷனை போட்டோம் இனி ஒரு கோடாடிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்டு என்ன மாதிரி இருக்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னா அந்த ரூட்டோட நிலைப்பாடு என்ன தன்மைகள் என்ன மூலங்களின் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் டெல்டா அப்படிங்கிறது தான் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்கே ஏபிசி எல்லாம் இருக்குங்க அப்போ டெல்டாவை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்ததுன்னா ரியல் ரூட் அதே டெல்டா இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருக்குனாக்கில் இமேஜினரி ரூட் டெல்டா இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இருக்குனாக்கில் ரியல் அண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரூட் டிஸ்டின்ட் ரூட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ப்ரைமரியான விஷயங்கள் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்டு கோ எஃபிஷியன்ட் ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்டு கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு பலினாமல் ஈக்குவேஷனும் எழுதியிருக்கேன் என் ஆர்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஏ நாட் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி இருக்கு அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே சொல்லி பாருங்க ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லிடணும் ஸோ அப்போ முதல் டேம் பொறுத்த வரல ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸட்ரா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஆல்பா இந்த பாலினாமிலோட ரூட்ஸை பொறுத்த வரல ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ ஆல்பா த்ரீ எக்ஸட்ரா
a3 by a0 இது மூணு ரூட்டுக்கு நாலு ரூட்டுக்கு வரும்போது அஞ்சு ரூட்டுக்கு வரும்போது இப்படி நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபைனலி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஃபைனலி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் ஏஎன் அப்பான் ஏ நாட் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஓகேங்களா இது நமக்கு சமில தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் டிஆர்பிகில் இந்த ரெண்டு இடத்துல புகுந்து நமக்கு கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க அந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே ஐதர் ஏபி ஆர் ஜிபி அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தா பாருங்கள் த ரூட்ஸ் ஆர் இன் ஏபி அப்போ ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அதை ஏ ஏபியில் இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸோட ஃபார்மேட்டு ரூட்ஸ் ஆர் ஜிபியில் இருந்தால் ஏ பை ஆர் ஏ ஏஆர் ஸோ அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷனுக்கான ஃபார்முலா நினைவில் இருக்கணும் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரேஷனுக்கான ஃபார்முலா நினைவில் இருக்கணும் இது போக சார் நம்ம சம் போடும்போது இந்த நாலு விஷயங்களை பயன்படுத்தி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த நாலையும் நம்ம கிளியராக நியாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல்பா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்பாங்க சம் ஆல்பா ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் ஆல்பா பீட்டா காமா அப்படிங்கிறது மூணு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா சம் ஆல்பாவை ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் தோ இந்த பார்ட்டு மட்டும் கொஸ்டினாக கேட்கும்போது இதை இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் இந்த ப்ளஸ் இந்த சைடு வந்துடணும் மைனஸ் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல்டான்னு வரும் அப்போ பார்த்தா இது சம் ஆஃப் த ரூட்டு இது சம் ஆஃப் தி டூ ரூட்டு அப்போ சம் ஆஃப் த ரூட்டுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது ரெண்டு ரெண்டாக மேட்ச் பண்ணாலும் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அப்போ ஈஸியாக இந்த ஐடென்டியை பயன்படுத்தி அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டியை பயன்படுத்தி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை போட முடியும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா ஒன்று நீங்கள் படித்து வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா சமேஷன் ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா இது கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆல்பா பீட்டா காமா அப்படின்னு மூணு ரூட்டு கொடுத்துட்டு இதுக்கான ஆன்சர் போடும்போது எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா சம் ஆஃப் த ரூட் அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு ரூட்டை எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் மூணு ரூட்டையும் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இன்ட்டு ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல் காமா ஆல்பா மைனஸ் த்ரீ ஆல்பா பீட்டா அடுத்தது பாருங்கள் ஆல்பா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் ப்ளஸ் காமா கியூப் கேட்டிருந்தாங்களா இதுக்குண்டான ஃபார்முலா இங்கே பாருங்கள் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ராக்கெட்டில் தனியாக வெளியே வந்தாச்சு இன்ட்டு ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு ஓப்பனாக இருக்கு ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல்டா இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் த்ரீ ஆல்பா பீட்டா காமா ஓகேங்களா இது ஆல்பா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் மூணு ரூட்டோட ப்ராடக்ட்டு ரெண்டு ரூட்டு சிங்கிள் ரூட்டு ஸ்கொயரு வெளியே ஒரு சிங்கிள் ரூட் சம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஆல்பா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னது தான் ஒன்றாவது ஃபார்முலா இருந்து இந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இதிலிருந்து மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் இதை போட்டிருக்கணும் மூணு ரூட்டுக்கு இப்போ நாலு ரூட்டுக்கு எழுதியிருக்காங்க நாலு ரூட்டுக்கான ஃபார்மேட்டில் இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்கு தொடர்ந்து அடுத்து பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் அதில் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனை ஈஸியாக நம்ம பார்த்துமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ ஆல்பா அப்படிங்கிறது ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை ஆல்பா கட்டாயமாக இன்னொரு ரூட்டாக இருக்கும் எதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனில் இந்த டிஆர்பியில் ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட ரூட்டு தான் ஆல்பாவும் ஒன் பை ஆல்பாவும் அப்போ நீங்கள் ஆல்பான்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் பர் ஃபேக்டர் தேர்வு கான்செப்ட் படி ஒன் பை ஆல்பா சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே ஜீரோ தான் வரும் ஃபேக்டர் தேர்வு கான்செப்ட் படி அப்போ ஆல்பாவும் ஒன் பை ஆல்பாவும் ஈக்குவலான விஷயத்தை தான் சொல்லுதுங்க அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆல்பா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆல்பாஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஒரு ரூட்டு ஒன்னாக இருந்தால் இன்னொரு ரூட்டு அது வந்து ரெசிப்ரோக்கில் தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்த கான்செப்டை வச்சு டிஆர்பியில் ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்பாவோட வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் அப்படின்னு வருது சரிங்களா ஒன்று ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெசிப்ரோக்கல் இன்னொரு ரூட்டாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ரூட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நமக்கு இது கொஸ்டினில் கேட்பாங்க வரும்போது கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்த்துப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வரப்போகுதுங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இன்னமும் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்